Hello, Rachel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, teacher, aquí conectando el audio. Perfecto, bienvenida a la clase. Thank you. Hola, teacher. Voy en camino hacia mi casa. No llego todavía. Ok, perfecto. Pero voy a perfecto, le esperamos con cuidado. Bueno. Bueno, son las 8, pero vamos a esperar un par de minutos para que regresen. Y se pueden conectar todos los demás. A los que ya están, bienvenidos. How are you today? Fine, thank you. Very well.
Ok, everybody, welcome to the class. Gracias por estar acá puntuales y pues vamos a iniciar. Entonces, lo primero que siempre revisamos es la plataforma para que puedan ver cómo vamos. ¿verdad? La primera pregunta es, ¿hicieron todos el deber? ¿Pudieron, eh, no sé si le pudieron resolver? ¿Tiene acceso a la plataforma? Eh, sí, en mi caso sí, teacher. Buenas noches. Ok, hello, good night. Ok, so, eh, sí, me imaginaría yo que todos ya pudieron hacer lo de la plataforma, ¿verdad? Sí, ya. Yeah, Good. Vamos a revisar un par de cosas y luego vamos a pasar lista. Entonces, the first thing is the platform. Este es la videoconferencia 2. Entonces, acá abajo todavía no está el video porque es pues, el que estamos haciendo ahorita. Pero si ustedes bajan, aquí ya está... Ya está la pregunta para que ustedes puedan contestar, ya puedan participar ahí. Y luego, pues, después de la clase nos toca venir aquí a la tarea número 2. Y cuando ya estamos en la tarea número 2, ahí está, la Multiple Choice, Select the Correct Time Space. Solo sería de ir a, a completar de acuerdo a, a lo que está escrito en la oración. Y son solo cinco preguntitas también, ¿verdad? Solo simplemente es de escoger, darle submit. Recuérdense que si sale en rojo, está malo y hay que corregirlo y volverlo a enviar. ¿Ok? Eh, ¿Alguna pregunta o duda? Todos tienen ya acceso a la plataforma, ¿verdad? Everybody has access to the platform. Yes. I think I, I, I have access. Very good, perfect. Yeah. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es pasar asistencia. No han venido muchos, pero hay que, hay que a, avanzar. Arabella Parada Gámez. Presente. Good. Carlos Jaime Pinto Tobar. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present. Good. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Hernández. Doris Raquel Hernández González. Present. Perfecto. Elsie Noemí Alemán Gómez. Present, teacher. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Irving Alexander Díaz Rivera. Present. Good. Yeah. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Present teacher. Good. Juan Francisco López Marroquín. Present teacher. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Good evening teacher. Good evening. Metzi Damaris Molina Guevara. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present teacher. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present. Good. Jessica Marisol Villalta Palacios. Perfect. Ok. So vamos entonces a reiniciar la clase. We're going to start the class. As told you before, I told you yesterday. Uh, ayer estuvimos haciendo un repaso general del presente simple, ¿verdad? A ver, repasemos otra vez porque no se nos puede olvidar, ¿verdad? ¿Cuándo utilizamos el simple present tense? ¿Para qué situaciones? Routines. Routines. Habits. Activity. Habits. Activity. Activities. Welcome, Metsy. Ok, very good. Y uh, en el presente simple, ¿qué es lo que pasaba en, el, en la forma afirmativa? ¿Qué le pasaba al verbo? Ajá. Uh -huh. Se le agrega. Se le agrega. Este, Ajá. En algunos casos, 
en el caso de, en otros casos solamente eso, a la tercera persona. Very good. Tercera persona, he, she, it, en singular. Le agregamos S. ¿Y qué hacemos en las negativas y las preguntas? Utilizar los auxiliares. Very good. Auxiliares. Do it does. Do it does. Nada más. Eso es el resumen de todo el primer módulo. Ok. Ahora vamos a continuar. Siempre con el presente simple, pero vamos a ver un par de cosas adicionales que están bien sencillas. So, time expressions for regular activities. And estas son algunas time expressions that we use for simple present tense. Ok. Por aquí tenemos una pregunta que es de lo más común. ¿verdad? How often do you cook? Um, do you know what is often? Uh, Cada cuánto. Cada cuánto, qué tan frecuente, Ajá, qué tan a menudo. Entonces, para preguntar eso es así, how often? How often do you cook? All right. Y luego tenemos algunas time expressions. Primero vamos a repetir. Everybody, please repeat. Every day. Every day. Every day. Every day. Every, day. Every month. Every month. Every month. Every year. Every, 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 year. every year, once a day, once, once a, day. a day, once a week, once a month, once a month, once a year, once a year, twice a day, twice a day. Twice a day. Twice a week. Twice, twice a week. week. Twice a month. Twice, twice a, month. a month. Twice a year. Twice, twice a year. year. Three times a day. Three, Three times, times a day. day. Three times a week. Three, Three times, times, times a week. Three times a month. Three, Three times, times a month. month. Three times a month. Three times a year. Three times, Three times a year. year. In the morning. In the morning. In the morning. In the evening. In the evening. In the afternoon. In, in the, the afternoon. afternoon. At night. At, At night. night. Always. 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 Usually. 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 Often. 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 Sometimes. 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 Never. Sometimes. Never. 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 Today. 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 On Monday. On Monday. Monday. On Thursday. On, On Thursday. Thursday. In July. In July. In, July. In, August. In August. In August. Ok, we are going to check every of those. Vamos a ir viendo cada una. Every day, what is that? Cada, cada día. Cada día, todos los días. Y ese es intercambiable. Como pueden darse cuenta, puedo decir every day, every month, every year. Ok, entonces podemos decir cada día, cada mes, cada año, cada hora. Uf. So depending on what we want to say, we can change that one, dependiendo de lo que estamos diciendo. Okay. The next one, it says once a day. What is once? Once. Una vez. Una vez. Una Very vez. good. Una vez. Entonces sería una vez al día. Once a day. Once a week. Sería una vez. A la semana. A la semana. Very good. Once a week. Once, once a month. Una vez al, al una mes. Una vez al mes. Una vez al mes. Y once a year. Una vez, una vez al año. año. Muy bien, una vez al año. Entonces, al año. también una vez se puede decir, dependiendo qué tanto hace algo, si lo hace bien poco, una vez al año, una vez al mes. Uh. Si lo hace muy frecuente, ya puede ser una vez al día, algo por el estilo. La siguiente es twice. What is twice? Twice. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Igual. Dos veces. Twice a day, twice dos a week. Dos veces al día, dos veces al, a la semana, dos, dos meses. Dos veces al mes y dos veces al año. Very good, perfect. 
The other one says three times. What is three times? Tres veces. Tres veces, ok. Entonces aquí times no se refiere a tiempo, sino que se refiere a veces. Three times. También se puede decir thrice, igual que el de arriba de twice. Se puede decir thrice. Eh, de ahí de las cuatro o cinco veces en adelante, ya no. Nice. Four times, five times, six times. Se puede decir con números cuántas veces al día, a la semana, al mes o al año hace algo. Luego, in the morning. Eh, este creo que es fácil, in the morning, in the evening, in the afternoon. So, recordemos que la preposición que usamos es in the, in the morning, in the evening. Yeah in the afternoon, ok, a diferencia del siguiente que es at night, ¿qué sería at night? En la noche, cada noche. En la noche, ahora, ahora que estamos empezando a ver todas estas cosas, uno de los temas más complejos para nosotros que hablamos español son las preposiciones, ¿verdad? entonces hay que empezar a poner atención en esas preposiciones, por ejemplo aquí in the hay que recordar que para morning, evening y afternoon es in the. Pero en la noche sería at night. Si yo digo in the night, es incorrecto. Es totally incorrect. It's not possible. ¿Ok? Ok. The other one says always. What is always? Siempre. 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 100%. Usually. What is usually? Usualmente. Usualmente. Good. Often. ¿Qué era often? A menudo. A menudo, good. Sometimes. Algunas veces. A veces. And never. Nunca. 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 Very good. Entonces, esos son adverbios de frecuencia. Más adelante vamos a ver más en detalle, más adverbios de frecuencia, pero por ahora, pues, suficiente con eso. Luego tenemos today. What is today? Ahora. Ahora. Entonces, tenemos today y tenemos now. ¿Qué sería now? Eh, en este ahora. momento. Ahora. Ahora en este momento, ¿verdad? Ah, ahorita lo estamos haciendo. En cambio, today es hoy en el día, ¿verdad? No lo estoy okay. tal vez haciendo ahorita, pero en el día se hace la situación. Good. Sí. Igual este es otro con preposición. Para los días de la semana siempre vamos a decir on. On. All the time. And remember that the days of the week are going to be in capital letter. Los días de la semana siempre en inglés van con mayúscula. Si en un examen ustedes lo ponen con minúscula, toda la oración la tienen mala. So it's very important. Les digo porque más adelante van a hacer cuando terminen, cuando terminen van a hacer una certificación, ¿verdad? que es la del TOEIC, que es un examen bastante largo. Bueno, no es difícil, fíjense, la verdad es que es, es bastante fácil. Son unas 250 preguntas y eh, detallitos como ese, como poner en minúscula algo como esto, ya le, le pone malo todo el punto. So, it's important. That is important. Entonces, para el de la semana siempre va a ser on, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday. Okay? Y para los meses del año, como se ve ahí abajo, in, in July, in August, in January, in September, cualquier mes sería con in. Ok. Now, do you have any question? ¿Hay alguna pregunta o duda con esto? Uh, the month of the year, always we write with capital letters too. Yes, the month of the year also with capital letters in English. Good, any other question? Okay. There are other times expressions that we can learn. Hay otras expresiones que podríamos encontrar por ahí. Por ejemplo, once in a blue moon. Do you know what is once in a blue moon? No. Okay. Once in a blue moon sería algo así como muy, muy, muy de vez en cuando, rara veces. Pero es una expresión muy común que yo puedo decir. How often do you go to the beach, por ejemplo? Once in a blue moon. O sea, ya, yeah, rara vez. Pero es una expresión very, very common. And what if I say every other Sunday? Sí, pero cada, 
Si digo, ah, hola, every hola. other Sunday, what is that? ¿Qué creen ustedes que significa eso? Muy común también. Every other Sunday. Ok. Cualquier Every... otro domingo, algo así. Ah, ok. Bueno, de hecho, every other Sunday sería un domingo sí y un domingo no. Ok. okay. And there is another one. Esta también es muy común. Every now and then. Do you know what is every now and then? De vez en cuando. De vez en cuando. Very good. Every now and then es de vez en cuando. Entonces, yo le puedo preguntar, how often do you eat fish? Oh, every now and then. Eso podría ser una respuesta. Igual puede ser once a year, once a month, um, sometimes. Todas esas son posibles respuestas para esa pregunta. And actually, that is the question that we will be using today. Esa sería la, la pregunta que vamos a usar más adelante. How often do you... Y ahí vamos a poner lo que queremos preguntar. How often do you go to the beach? How often do you uh, watch movies? How often do you go to the mountains? Anything like that. Para poder contestar con las time expressions. Okay? Preguntas, dudas por ahorita. Yo, una consulta. Capital letter es minúscula. Mayúscula. Mayúscula. Los días de la semana siempre van en mayúscula. That is correct. Yeah. Okay, very good. Thank you. You're welcome. Okay, hay algunas otras time expressions que vamos a revisar por aquí. Everybody, let's repeat. Vamos a ver primero las del pasado, solo para que las conozcan. Okay. Todavía no vamos a ver verbos en pasado, pero hay que conocer, ¿verdad? Everybody, please repeat. Yesterday. Other question. Ah, uh, dígame. Y si yo estoy redactando un correo también, el MEPA en mayúscula. En inglés, sí. O sea que yo voy a estar escribiendo, querido, there, no sé qué. Uh -huh. El mes pasado, el mes, pas el mes de enero, y esa palabra solo es ver en mayúscula. That is correct. Vaya, pues, gracias. You're welcome. Ok, vamos a repetir entonces, everybody. Yesterday. 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 Last week. Last, last, last week. week. An hour ago. An, An hour, hour ago. ago. Recently. 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 A little while ago. A little while ago. A long time ago. A long, A long, time, long time, ago. time ago. In the past. In the, In past. the past. past. This morning. This morning. This morning. Perfect. So you know what is yesterday, right? What is yesterday? Ayer. Good. Ayer. Last Ayer. week? La semana pasada. Good. An hour ago? Hace unas horas. Hace una hora. Good. Recently. Recientemente. Recientemente. Good. A little while ago. Hace un momento. Hace un momentito. Hace un momentito. Ahorita, ¿Qué? ¿Qué? Acaba de suceder. Sería como. A de hoy. Nosotros, bueno, podríamos decir. <risa> Entonces sería a little while ago. Hace un momentito. Entonces, um, the next one says a long time ago. What is that? Hace mucho tiempo. Hace un largo tiempo. Hace mucho tiempo. Eso so ya es el contrario. Hace mucho tiempo. In the past. Fácil. En el pasado. En el pasado. En el pasado. This morning. Este momento. Esta mañana. Esta mañana. Very good. Ok. Now we're going to repeat the other ones. Vamos a repetir los del presente. Everybody. Today. 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 This week. This week. This week. Now. 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 As we speak. As we speak. At this moment. At this moment. At this moment. These days. These days. These days. These days. Nowadays. 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 At this time. At this, At this time. time. 
Good, perfect. Let's check some of those. Today, what is today? Ahora. Hoy. Hoy. Very good. This week. Esta semana. En la semana. Esta semana. Very good. Esta semana. Now. ¿Qué era now? Ahorita. Ahora. 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 Que no es lo mismo que hoy, ¿verdad? As we speak. As we que? As we speak. As we que hablamos. Como decimos. Literalmente. Como, como lo dijimos. Sí, así es ah. literal, pero, pero se usa así de esta manera. Mientras hablamos. Ah, as we que speak. O sea que mientras estamos hablando, algo más está pasando, ¿verdad? Eso sería as we speak. Okay. As we speak. As we speak. At this moment. At this moment. En este momento. Véase la preposición. Cuidado con las preposiciones. At. Si yo quiero decir en este momento, no puede decir in this moment. It's not correct. Ese es, un, ese es uno de los errores bien comunes cuando estamos aprendiendo inglés. Cuando estamos hablando, se nos olvida y decimos in this moment, I want to eat. At this moment, at this yes, moment, at this moment, this, this moment. moment. that this is moment. very important. Okay. Okay. The other one says these days. What is these days? This day. Estos días. Estos días. En estos días yo voy a hacer x cosa. The other one is um, nowadays. What is nowadays? Micron, micron. No sé si los siguientes días o algo así. Ok, ese también es muy común y es algo un poco... Hoy en día. Eh, es como hoy en día, es actualmente. Nowadays, actualmente. Es como cuando decimos, nowadays is difficult to travel to other country. En estos yeah. días, o sea, actualmente es difícil viajar a otros países por el lado del COVID y todo eso, ¿verdad? Entonces, nowadays se utiliza como de esta manera, nowadays. Ok, the other one is at this time. What is at this time? En aquel tiempo. Mm, sería en, este, en, este, en, este, en esta este, época, en este tiempo. Sería, sería en esta, esta vez. Ah, decimos, en esta vez. vez. Esta vez no voy a querer, algo así, ¿verdad? Cuando At this time. At this time. Ok. Igual que la anterior, esta la preposición es at. At this time. At this time, we are going to speak only in English. Esta vez solo vamos a hablar en inglés. So that is it. Ok. Vamos a repetir lo siguiente. Everybody, please. Tomorrow. 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 Next week. Next, Next week. week. Next week. In an hour. In, in an, an hour. hour. Soon. 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 In the near future. In, in the, the near, near future. future. Way off in the future. Way, Way off, off, off in the future. future. Eventually. 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 Later this evening. Later, Later this evening. Very good. That sounds fácil. It's tomorrow. What is tomorrow? Mañana. 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 Next week. La siguiente semana. semana. La siguiente semana. In an hour. En una hora. En una hora. No, 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 no. En una hora. Soon. Cerca. Pronto. 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 Very good. Pronto. In the near future. En el futuro. En el futuro. Próximo futuro. futuro. Way off in the future. Way off. No hay manera. No, eso no sé. Ok, way off in the future sería en el futuro lejano. Ok, okay. okay. way off in the future. Way off in the future. The next one is eventually. What is eventually? Eventually. Eventualmente. Eventualmente. Finalmente. Ok, and the last one says later this evening. Eh, tarde. Las... Later más. Sería como más tarde esta, este día, ¿verdad? Hoy más tarde. Sí, en la noche, en la tarde, a tarde, ¿verdad? Later this evening. Ok. Very good. Vamos a hacer una pequeña práctica. A ver, con, vamos a usar solo los del presente porque son los que estamos viendo en presente siempre. So, what we are going to do is this. Um, we are going to try to build 
sentences with today. Una oración con today, usando presente siempre. Any example, cualquier ejemplo. Today we are studying a lot. Today we're studying a lot, solo que ese no es presente simple. Oh, today, oh, yes, it's not simple. <laughs> today is simple, pero si digo we are uh, studying, studying, ese sí no. Tendríamos que decir today we study. We study a lot. Very good, perfect. This week, un ejemplo con this week, anybody? This week, I start English class. Very good. We start English class this week. Very nice. Con now no lo vamos a hacer porque ese sí tiene que ser presente continuo. As we speak. Este puede ser. ¿Cómo podría ser un ejemplo con as we speak? As we speak, as we speak, learn English is easy. Very good. As we speak, English is easy. Nice. This, uh, no, the other one is at this moment. How is it going to be with at this moment? How an example con at this moment? I go to school at this moment. I go to school at this moment. Sí, puede ser. Very good. These days. Un ejemplo con at this day. This day is so difficult. These days sería are so difficult. Very good. Nowadays, uh -huh, con nowadays. Nowadays. Any example is fine. Cualquier ejemplo está bien. Okay. Podría ser algo así como nowadays. Um, nowadays, health is very important. That might be. Okay. And the last one is at this time. Creo que eso también es presente continuo. No lo vamos a hacer. Any questions? Tiene alguna pregunta o duda con estas time expressions? questions okay and there are some examples here aquí hay algunos ejemplos también con algunas time expression vamos a practicar the pronunciation everybody please repeat time expressions usually go at the end time expression usually, usually go at the end at the or at the beginning of a sentence or or at the, or at the beginning of, of a sentence Yesterday I went to school. Yesterday, yesterday I, went went to school. School. I went to school yesterday. I, I went, went to school, school yesterday. yesterday. This week I'm going to New York. This week I'm going, going to New York. New York. I'm, I'm going to New York this week. I'm going, I'm going to New York, New York, York this week. Very good, perfect. Donde dice time expression usually go at the end or at the beginning of a sentence. ¿Qué entendemos ahí? Mm. Las... Ajá. Algunas expresiones pues pueden ir al, al principio o al final de la oración. Very good. Las time expression usualmente van usualmente. al principio o al final de las Pero oraciones. Una... Entonces, ahí están los ejemplos, ¿verdad? Yesterday I went to school es lo mismo que I went to school yesterday. 
y tiene el mismo significado y pueden ir al principio o al final. This week I'm going to New York. I'm going to New York this week. Entonces la posición también es importante en inglés. Let's repeat the other one, ¿ok? At night. At night. night. At, at night. night. The stars and the moon come out at night. The stars and the moon, and the moon come at night. out at, at night. night. Most people sleep at night. Most, Most people, people sleep, sleep, sleep at, at night. night. But cats usually stay out late. But, but cats usually stay, stay out late. late. At late. Right. Estos son ejemplos con at night. ¿Qué entendemos en the stars and the moon come out at night? Las estrellas y las... Y la luna salen la luna de noche. Salen de noche. Very good. A ver, pero ahí tenemos algo que es come out. ¿Saben ustedes qué es eso? Come out. Come out. Come out. Eso se llaman phrasal verbs. Un phrasal verb es un verbo que cuando le pongo otra palabra, usualmente una preposición o a la par, cambia significado. Entonces, eso es uno de los últimos, eh, de los últimos temas que se ven en todo el inglés. Pero eh, les voy diciendo todo esto para que vayan poniendo atención como desde ahora, cómo cambian los phrasal verbs. Porque no es lo mismo decir come out que come in, ¿verdad? Come out es salir. Come in es entrar. Vea cómo cambia. Y es el mismo come. Lo único que cambio es la preposición. Come out. Come salir. out. Come, come in. Come in es entrar. Come in. Come out. Hay, hay muchos verbos que tienen este eh, tipo de situaciones. Phrasal. Uno de los verbos más comunes es get. No es lo mismo get up que get in que get out, ¿verdad? Todas esas son verbos diferentes. Entonces, y es la misma palabra, es el mismo verbo en inglés, get, pero dependiendo de la preposition que tenemos a la par, cambia el significado del verbo. Entonces, esos son phrasal verbos. Cada vez que vean uno, pongamos atención y tratemos de irlo guardando para que cuando lleguen a ese último tema y vean el listado gigantesco, entonces sea más fácil, ¿verdad? Porque sí son muchos, muchos phrasal verbs. Good. A ver, ¿qué entendemos en la otra que dice Most people sleep at night, but cats usually stay out late. Las Muchas personas duermen por las noches, pero usualmente los gatos eh, salen, se cuestan noche. Very good, very good. <laughs> most sería como la mayoría, the most, the most of the people. La mayoría de gente duerme en la noche, pero los gatos usualmente salen o se quedan fuera hasta tarde. Very good. Uh, let's see. Uh, stay out también es un phrasal verb, si ustedes se dan cuenta. Let's repeat the other one. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon, I come home from school. In the afternoon, In the afternoon I, come I come home from school, from school, from school. and do my homework. And do my, and homework. Do my homework. Very good. Esa creo que está fácil. ¿Qué entendemos do my homework. In the afternoon. En la tarde, regreso de la escuela y hago mi tarea. tarea. Very good. Esa estaba muy fácil. And there is one more here on the top. Bueno, hay dos más. Vamos a repetir la otra. In the morning. In the morning. In the morning. In the morning. When I wake up in the morning. When I wake up in the morning. I like to drink coffee. I like to drink coffee. What do you drink in the morning? What do you drink in the morning? Very good. Perfect. So... Creo que está bien clara esta. When I wake up in the morning, I like to drink coffee. Eh, esto, cuando tenemos dos oraciones que están unidas y están separadas por una coma, eso se llama cláusula. También más adelante vamos a ver algunas cláusulas que van unidas, ¿verdad? Van unidas. A veces también se pueden poner en diferentes orden. Bueno, vamos a ver eso más adelante. So, what do you drink in the morning? Creo que las dos están bien claras, ¿verdad? Creo que estas no necesitan. Luego vamos a repetir la siguiente. During the day, everybody, please. During, During the, the day. day. 
During the day, they go to school. During the During day, the day they go to a school. They go to a school. What do you do during the day? What do you do during the day? During the day. Very well. Esta no la habíamos visto. During the day, ¿qué es? Durante el día. Durante el día. Entonces, during the day, they go to school. ¿Qué dice ahí? Durante el yeah. día, ellos van a la escuela. Very they good. Go and what do you do during the day? ¿Qué dice ahí? What do you do during the day? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué haces? ¿Qué haces ¿Qué es lo que tú haces durante el día? Very good. ¿Qué haces durante el día? Si se dan cuenta, aquí ya podemos preguntar un montón de cosas. Y como ya conocen yeah. muchos verbos, nos podemos echar toda la noche platicando. <laughs> good. Questions with this? Um, no. no. No questions. Good. Let me check here. Okay, let's practice a little bit. Okay, vamos a escoger en el paréntesis cuál le pega. That. So the first one says how. Uh -huh. How often how do you often. visit your grandparent? Very good. How often do you visit your grandparent? <laughs> nice. And uh, <laughs> number two, we usually have meetings on. We usually have meetings on uh, Sunday. El primero. Okay, and this would be Sundays. Que sería los domingos, ¿verdad? Usualmente, como es una rutina, and it's a repeated action. So, since uh, this is something that is repeated, it's going to be on Sundays. Okay. Sundays. Yeah, so we usually have meetings on Sundays. Véanse la preposición. Vayamos a poner la atención. segunda. On, yes. Okay. Alguna vez he escuchado que el... Often, lo pronuncia como often. It's correct. It's like a British. Yeah, that is, no, the age of often is más British que often. Often es más americano. Uh, okay. Often. Sí, quizá es bueno que vayamos viendo esos, esos pequeños detalles. Los ejercicios que yo traigo que siempre son British, pero de repente hay algunas so que son americanas, ¿verdad? Y los gringos sí casi siempre dicen often. How often? How often will you go to the beach? Entonces, okay. how often? Okay. Very good. Nice, thank you. Number three, I usually get up at six o'clock. Very good, at. Ahí es la preposición para time. Siempre va a ser at, ¿verdad? Hay que recordar at. esa también, at. Get six o'clock. Yes. Ah, porque es la hora, es at, ¿verdad? Exactly, very okay. good. Okay. Number four, we do not eat meat. On, on Saturday. 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 On Saturday. For work. On Saturday. It's very good. Ah, on. On. Sí. Para on Saturday. Semana, for the days of the week, the preposition is always on. On Saturday. Saturdays. On. Okay. On Saturdays. Good, good. So, number five, I usually leave for work. For work. I work. At, at eight. Very good. At eight thirty. Very good. Uh, leave. What is leave? Saben ustedes que es leave. Irse. Irse. Dejar. Very good. And the number four. And the number four. What is meat? Number four. Uh, carne. Carne. Very good. Meat is carne. Nice. So let's go to number six. The teacher gives us notes. While uh, class. Maybe. After class. After class, yeah, after class will be fine. Good. Uh, while, que era solo while, ¿se acuerdan? While, mientras. Mientras, very good, wow. perfect. So, number seven, uh, she is not expected to be here before 11 o'clock. At night. Night. At night. Very At good. Night. At sí. night. So, she is not expected. What is expected? Espera. Espera. Esperar. So she is not expected to be here before 11 o'clock. Good. Number eight. Uh, I? Rarely get up. Very good. I rarely get. Bueno, sería get. Ahí hay un error, ¿verdad? ¿Por qué no es get? ¿Por qué no es gets y es get? Porque es first person. Exactly. Porque es I, ¿verdad? 
Esa está mala. Tendría que ser, I rarely get up early on Sundays. Good. Number nine, I don't like to get up before seven. In the morning. In the morning. In the morning. Very good. I don't <clears throat> like to get up before seven in the morning. And number 10, I don't work on my computer. At, at night. night. At night. Perfect. Very good. Uh, number 11, we have lunch. At noon. Mm -hmm. At noon. Very good. What is noon? No, 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 no. Media noche. Ah, uh, the opposite, actually. Ah. Es el mediodía. Mediodía. Sí, medianoche mm -hmm. es midnight. Noon mm -hmm. es mediodía. Eh, y bueno, por eso decimos afternoon. Afternoon es después del mediodía. Por eso no decimos ya como a las 5 cuando venimos llegando, no decimos good afternoon. Porque no es después del mediodía. Es evening. Good evening. ¿verdad? Porque afternoon es dos, tres de la tarde más o menos. Después de eso ya no se puede decir good afternoon. Good. And, y como es hora, el mediodía es una hora, por eso se ocupa at. At noon, igual que midnight. So mm -hmm. we're going to say at noon or at midnight. Okay. Good. Number 12. My dad doesn't work on the weekend. On the weekend. On the Very weekend. good. Este a veces es variable. Más adelante vamos a ver un par de reglas. Podría ser at the weekend or on the weekend. Pero en este caso sería on the weekend. Good. Number um, 13. I take a short nap. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. Como Very la good. siesta quizás. Very mm. good. Nap es la siesta, ¿verdad? Que nosotros aquí en El Salvador creo que nadie se la toma aunque quisiera. Mm. Okay, the next one, it says, I often work at night. At, at night. night, así como nosotros, que estamos en la noche, ¿verdad? I mm. often work at night. Very good. Do you have any question with this exercise? Alguna vocabulario, alguna palabra? No question. Teacher, can yeah. you repeat how how do you say rarely? Rarely. Again, please. Rarely. 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 Si cuando rarely. tengan cuando tengan yeah. preguntas de cómo se pronuncia algo, podemos hacer un truco. Por ejemplo, eh, esa rarely aquí adelante está la primera palabra rare. Entonces, mm. como es la misma palabra, igualito la voy a decir rarely. Entonces, podemos descomponer la palabra en sílaba y así sabemos cómo se pronuncia. Eso es un truco para la pronunciación. Rarely. Rarely. Good, perfect. Any other question? No questions. No question. Okay, now we are going to practice. Very good. ¿Qué es lo que vamos a hacer? What are we going to do is this. We are going to write five questions. Vamos a preguntar cinco cosas de frecuencia. Es así como, y usted siempre estudia inglés en la noche. ¿Qué tan frecuentemente? How often do you cook? Uh, how often do you dance? Cosas por el estilo. Cinco preguntas. Solo las preguntas, please. Eh, luego, bueno, le voy a dar copia. Lo que vamos a hacer es, esas preguntas se las vamos a hacer a un compañero. ¿Verdad? Y el compañero le va a preguntar a usted también. Entonces vamos a trabajar individual en este momento y luego cuando ya tengamos las preguntas en pareja. Les daré unos minutitos. Si tienen preguntas, me avisan y yo aquí estoy para ustedes.
and for L.
Did we finish already? ¿Hay alguien que aún no haya terminado, que necesite más tiempo? Ok. Antes de hacer la práctica, para no interrumpirlo, pues vamos a pasar lista. We're going to check the attendance. Let's see. Arabella Parada Gámez. Present, present teacher. Good. Carlos Jaime Pinto Tobar. Present teacher. Good. Daniel Freddy Sarabia, Cam uh, Sarabia Campos. Present teacher. Good. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Present. Good. Elsie Noemí Alemán Gómez. Present. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Irving Alexander Díaz Rivera. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Present teacher. Good. Juan Francisco López Marroquín. Present teacher. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present teacher. Good. Metsi Damaris Molina Guevara. Present teacher. Perfect. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Rafael Vladimir Romero Mancía. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Perfect. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present. Good. Yesenia Marisol Villalta Palacios. Jessica Lee. Perfect. Thank you. Ok. <laughs> ok, vamos a continuar entonces. Ahora sí con la práctica, ¿verdad? So, um, ¿quién quiere ser la primera persona? A ver, un volunteer. Todos vamos a pasar. Ok, bueno, escojo yo. That is not a problem. Vamos a iniciar con Rafael Vladimir. Y uh, lo va a hacer con, a ver, con Oscar Alvarado. Ahora, quisiera que fuera algo así bien conversational, ¿verdad? No es solo como, how often do you have a ¿verdad? Hello, how are you? I'm fine. Nice to see you. Y de ahí pregunta. Y se despide. Ok, bye. See you tomorrow. Bye. Something like that would be good. Entonces, Rafael y Oscar. Hello, Rafael. Hello, Rafael. Are you there? Yo creo que salió a comprar el pan. Ok, bueno. Oscar, entonces con Metsi. Hello, Metsi. Y se anda con Rafael. <risa> I don't know what's going on here. Ok. Entonces Oscar y Arabella, vaya. Ok. Ah, ahora sí, nice. Ay, sí. <risa> eh, yo llevo tres preguntitas aquí. Sí. Ok. Entonces, al principio sería como, hello, how are you? Long time, no, sí, no sé, pues nos saludamos, nos preguntamos, nos despedimos, and that's it, ok. Ok. 
De acuerdo. Era con Oscar, ¿verdad? Con Oscar. Okay. Yes. Uh, hello, Oscar. What about you? Hello, Arabella. Um, I I have three questions. Uh, para ti, como of, of for you. you. For, for you. you. Ah, for you, for you. Yeah, for you, for you. Okay. Uh, first question is, who often do you do you go to the supermarket? Okay. Yes. Uh, I, I I go to supermarket. Uh, one a week. Once a week. Once a week. Okay, good. Okay, perfect. Uh -huh. um, second question is how many times how many times a day you eat? Do you eat? Do you eat? Mm -hmm. How many times? How many times a day a day do you eat? Yeah, that is a very good question. How many times a day do you eat, Oscar? We really want to know. Uh, usually I usually mm, say... los tiene con suspenso. Sí. <laughs> <laughs> Repeat that question. Ah, okay. Sí, si sí, no entendemos, you can say that. Repeat, please. Uh -huh. How many, how many times? ¿Cuántas veces sería eso? How many times a day do you eat? Uh, three. Okay. Three Good. times. Three times. Ajá. Uh -huh. And the other Bien, question? Other question is uh, what ¿Cómo es? What, what thing, what thing about, ¿qué piensas tú le quiero decir? What do you think? Ah, what do you think ab about, about the no what days is better not to go out? That is a very good question as well. Nice, I like it. Oscar, what do you think about that? Nowadays, we can't go out. But I think it's not a good idea to go out. We can't go out. We can go I, I don't know the... the ¿Le repetimos la pregunta? Eh, me cuesta entender la expresión. Por eso vamos a practicar bastante, para que después ya no le cueste. Pero es válido que ahorita si uno entiende, puede decir, mire, could you please repeat the question? Yo sé que nos ponemos nerviosos ahí que todos nos están viendo, ¿verdad? But don't worry, que estamos entre amigos y se puede equivocar y puede preguntar. No worries, ¿ok? So, the question is así. Es un poquito larga, pero no es tan complicada. So, what do you think about that nowadays we can't go out. It's not safe to go out. Mm 
about? Next, next. Ok, ok, that's good, perfect. Le vamos a decir lo que decías. La pregunta estaba un poco larga, pero no estaba complicada. Por ejemplo, decía, what do you think? Que es, ¿qué piensa usted? About that nowadays, que hoy en día, ¿verdad? We can't go out. No podemos salir. Because of the pandemic. ¿Qué hubiera contestado usted ahí en francés? No, en inglés mejor. Eh, como es nivel principiante, no me cuesta. De, de él, eh, si como... se equivoca, lo corregimos. Y aquí no pasa Perfecto. nada. ¿verdad? Usted trate de decir ahí algo, ¿verdad? Puede ser algo chiquito, no tiene que extenderse, ¿verdad? Sino que usted puede decir, I don't like. ¿verdad? Con eso ya contestó. ¿Verdad? O puede decir, ah, it's difficult. ¿verdad? Esa es una respuesta. A veces eso pasa. Es, esto es como una conversación normal. Estamos en una conversación normal y alguien nos puede hacer una pregunta, podemos decir nosotros, ay, pues fíjate que ahí sí no se ve. So, it's possible. No hay respuestas buenas ni malas. So, it's just an answer. ¿Ok? Arabella, do you have any other questions? Um, no, no a question. Ok. Because, eh, oh, sin embargo, quería decir que que quería usar esa palabra y no hallaba cómo usarla. No what they. Pero fue what buena they. pregunta. Me Entonces gustó mucho. Ahí, nice. Solo Very para good. practicar. That's the way it is. Así es el yeah. asunto. Ok. okay pero, yeah. pero Oscar le quiere preguntar. Dice, ya tiene sus preguntas listas. Yeah. A ver, Oscar. Pregúntele a Arabella. Sí. I don't know the question. No hicimos las preguntas. No. no. Las, que, las que pedí que escribieran no las hizo. No. Ah, ok. Very well. Don't worry. Trata de hacerla siempre porque hay que ir avanzando, ¿verdad? Very good. Arabella, I have a question for you, actually. Mm. What is the meaning of Arabella? Meaning, meaning. Huh? What is the meaning of Arabella? Yeah, yeah. I would like to know that. ¿Qué significa? Ah, en eh, la vela, pues, hay search in internet uh -huh. and find eh, sky the door. Please repeat. Sky eh, the door, puerta del cielo, decía. Oh, like heaven's door. Oh, heaven's mind. door. Okay, <laughs> le vamos a cantar. Knock, knock, knocking on heaven's door. <laughs> eh, nice, very good. <laughs> yeah, wow. por, por ahí tengo la guitarra, ya la vamos a sacar. <laughs> good. So, it's a beautiful name. It's very nice. And what is your other name? Only one name. I have Enough. only one head. One Suficiente. Head. Very good. That's <laughs> nice. <laughs> okay, perfect. Yes. Thank you, Arabella. Okay. Okay. Now, Metsi. Ahora sí, vamos con Metsi and uh, a ver, Juan Francisco. Don Juan. Hi. Pero no sé si está. Fíjate. Vamos a ver si, si ya vino de comprar el pan. Juan. Hello, Johnny. Are you here? Creo que no ha venido. Andaba con Rafael. Rafael, are you here? <laughs> Hello, Rafael. No está Rafael tampoco. Bueno, entonces Irving Osmin le va a ayudar a Metsi. Siempre una manera conversacional, ¿verdad? así como, Hello, how are you? Y cosas, pues ahí se va a ver. Okay. Okay. Uh, sí, sería así como conversación, ¿verdad? Hello, how are you? Nice to meet you. Uh, y ahí se va a ver. Uh, tendría que ser así de fluido. No, usted a su ritmo, ¿verdad? No se preocupe aquí todos. Le vamos, le vamos a escuchar, le tiene su tiempo. De aquí hasta las 3 de la mañana podemos estar. O sea, don't worry. 
Entonces, usted tranquilo, ¿verdad? Hello, how are you? Y de ahí le pregunto. Um, ¿Y si solo le hago las interrogantes normales? Vaya, pregúntele pues. Pero bien fácil, solo tiene que decir, hello, Metsi, how are you? Y Metsi le va a decir. I'm fine. Y le dice, I have a question for you. Y le pregunta. So it's very easy, don't worry. Uh, hello, how are you, Metsi? I'm fine, thank you, and you? And you, and you ask you, y tú, y cómo estás tú, verdad? Uh, nice. Okay, very good. Mm, uh, Nancy, how often do you go to a school? Mm -hmm. Oh, often. Repeat. I not go to school. Okay, I never. You can say, I never go to school. I never. Mm -hmm. Good. I never go to school. And, and how often do you go to the beach? Um, one day of the of the year in the year in the one, year. Once only year. one day. One only one day on the year. Okay. Solo one. una vez al año. Sería once, once a year. Once. Mm -hmm. Once. Okay. Um, how often do you play soccer? Mm -hmm. I never play soccer. Okay. Right. Okay. And often do you play Carlos of Duty? I don't like that. Okay. <laughs> I never played that. Call of Duty is nice. And how often do I you play watch Mario. Mario on movies? Mario. Mario is nice as well. Yes. I don't uh, like it. Uh, I'm scary. Me da miedo. No sé cómo se dice. Me da yeah, miedo. I'm, I'm scary. Yeah. So you don't like video games of guns and things like that? No, I don't like that. Okay, perfect. Please repeat the question, Irving. Um, bye. Sí, la que estaba diciendo, por favor, repítalo. Um, how often do you watch horror movies? I don't, I don't watch movies. I don't like horror okay. movies. Okay. Voy yo. Sí, creo que sí, ya terminó. Okay. Okay, let's see. Hi, Abby. I have a question. I have a question for you. Um, the first is how often does does she does you go to work? How often do you? Do you? Okay, do you go to work? Um I go to work every weekend. On the weekend, really? Really. Okay, so you don't work on the week, only on the weekend. The week. That's very good. And the other is, how often do you need to take the medicine? Okay. Medicine. Uh, I need to take in medicine Don't. I don't. Ahí se lo puedo decir. I, I don't. don't need to take medicine. I, I, okay. 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 How often do you need to exercise? Okay. I need exercise every two days. Every two days, okay. How often do you use your phone in class mm -hmm. um class. I, class. I never use his phone in class very good you, okay 
You use the, the phone in this class. <laughs> okay. <laughs> For the class, right. Okay. Class. Very good. Perfect. Oh, Thank you. Teacher. Tiene otra, verdad? Yes. Tiene otra, I, tiene otra. Sí, I solo dije cuatro. Okay. How often do you do yoga? He does yoga every morning. Really? You do yoga every morning? Every morning. Mm, tenemos que, que, nos tienen que enseñar ahí un par de poses para relajar. Está figurita por eso. Yeah, yeah. You know, sometimes I can't sleep and maybe that can help me. So, <laughs> very okay. good. Perfect. Metsi, I have a question for you. Yes. What is the meaning of Metsi? Um, Diosa de la Luna in Nahuatl. Imagine. That is very good. Metsi. Yes. I never heard that that name very good perfect thank you okay good good now we're gonna do let's see uh -huh. eh, daniel freddy and bueno yo creo que no ha venido rafael todavía and jessica marisol hi jessica hi daniel what do you do? Hello, Jessica. Permítame. Le permitimos. Creo que fue a buscar a Rafael. Jessica. Teacher. Ajá. The assistance. Ya la pasé, pero ya voy a volver a pasarla. Ok. No worry. Teacher, disculpe. No tenga pena. Uh -huh. Bye. Eh, con Rafael, ¿verdad? No yes. sé, Daniel. Sí. Ajá. Bye. Comienza, compañero. Ok, Daniel. Please repeat the question. Hi. Hi. What do you do? Good. Uh, no, what do you do? What do you do? Uh -huh. What do you do? With the question. Sí, what do you do sería como que qué hace, pero en cuestión de profesión. ¿A qué se dedica usted? That's the question. What do you do? Um, eh, um, eh, orden. So you manage documents? Uh, yes. Okay. Please continue, Daniel. Okay. I have a fine question. Okay. Fear. How often drink water? How often do you drink water? ¿Cómo, cómo? How often do you drink water? Eh, ¿Cuántas veces tomo agua, verdad? ¿Qué tan frecuentemente? How often? Así, más o menos. Eh, yes, so nice. Uh, uh, 
I drink water. Mm -hmm. mm, my time I die. No, Nine times a day. Very good. Perfect. Okay. Uh, next question, Daniel. Next question. How often do you watch TV? Mm. Uh, um, no, 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 TV, no, 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 no. Se puede decir de muchas maneras, ¿verdad? Ahora, podría no. ser que lo más común sería I never watch TV. Ah, ok. I never watch TV. Very good. Next question, Daniel. How often do you read a book? Hmm. How often um, do you read a book? How often do you read a book? Every. <laughs> mm -hmm. No, estoy solo book, ¿le entiende? <laughs> vale, repetimos. How often? Mm -hmm. Do you read a book? Mm, Podría ayudarme. Vaya, ¿Qué era how often? ¿Se acuerda? Often. Oh, es el mismo tipo de pregunta que le ha estado haciendo Daniel. ¿Qué tan Ajá. frecuentemente? ¿verdad? Tan frecuentemente. Ajá. Do you read? Ya, 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 ya. Eh, Ajá. Ajá. Mm, mm, poco, little, little bit, book. A, li a little bit. Ajá, a little bit book. Okay, a little bit. Sometimes we can say that sometimes. Okay. Next question, Daniel. Um, how often? How often run in the park? How often do you run in the park? Ah, sorry. Mm -hmm. Do you run in the park? Pero creo que creo que se fue, mire. No está, ¿verdad? ¿Dónde está Jessica? Yo creo que salió a buscar a Rafael. Rafael ya regresó. Hello, Rafael. Bueno, no, no está. Ok, hágame las preguntas a mí. Vamos a ver, hágame las últimas a mí. ¿Cuál era la pregunta, perdón? How often do you run in the park? Um, I like to run in the park, but I don't run very often. I run maybe one, no, twice a month. Something like that. Okay. okay. Do you have other no. questions? Yes. Uh -huh. How often do you the wash the hands? How often do you watch? Do you the wash? Ah, uh, do you wash your hands? Yes. Ah, uh, very good. Every time that I can, you know. Uh, if I touch some things, I go and wash my hands. I try to do that very often. Very often. Oh. Well in there, teacher. No tenga pena, Jessica. Lo bueno es que lo pudo agarrar, ¿verdad? Mm, okay. Sí, lo agarré de nuevo. <ríe> Good. Entonces, vaya, entonces como ya regresó, ahora le toca a usted preguntarle a Daniel. Aquí le está esperando. Dijo que si no regresaba hasta las 3 de la mañana, aquí va a estar. <ríe> <ríe> Hello, Daniel. Who are you? What are you the question? Sí, él ya terminó sus preguntas. Ahora le toca a usted preguntarle. Ok. It's what time do you... It's what time... Do you rest from? 
to work? Good question. Uh -huh. Repeat, please. Repeat, please. Is what time do you rest from your work? What time do you rest from your work? Rest from your work. work. Uh, sometime define p.m. At 5 p.m. Okay, 5 p.m. is good. Nice, perfect. Next question, Jessica. How many times a month do you travel? I'm sorry, please repeat. How, how, how many times a month do you travel? Good question as well. How many times a month do you uh -huh. travel? Yes. Travel. Travel, yeah. A month. How many times a month? Um, maybe 10 minutes. Uh, but a month. ¿Cuántas veces al mes? How many times a month do you travel? Oh. Uh, I never. Never. Okay. Very good. Next question, Jessica Marisol. How many times are uh, it? Eat and die. Uh, no. uh -huh. Okay. How many times a day do you eat? Uh, okay. Uh, three times. Three times is enough. Very good. Perfect. Uh, next question. Mm, how many times a month do you? Mm, Buy. Buy. Uh -huh. Buy or boy? Buy. 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 Uh -huh. uh, pero qué compra? Cualquier cosa. Mm, sí, cualquier cosa. De compra quizá. Okay. Let's say that how often do you buy things? How often, Daniel? Once. Uh... Week. Once a week. Very good. Perfect. Hey, Jessica, ¿tiene una más o terminamos? No, finish. Mm -hmm. Okay, very good. Thank you very much, Jessica and Daniel. Nice. Uh, now we're going to listen to Maribel and Carlos Pinto. Yes, I'm here to say. Good. Hi, Carlos. Teacher, estoy un poco mal de mi garganta. Creo que tengo coronavirus también. Híjole, ya se y lo pasé ahorita, ayer, miren. Y eso que sí, está muerto. Sí, ya pasó porque <risas> me duele mucho, mucho mi garganta. Tome mucho agua. Uh -huh. Hablaré poco. Teacher, is your fork. I'm, I'm sorry. I'm sorry. <laughs> Hi, Daniel. How are you? Fine, Maribel. Do you have some question for me? Yes, I have some question for you. Um, okay, first, first how ladies. often do you go to the cinema? I try to go uh, twice a month, I guess. Okay. Twice. Okay. And. Um, how often do you visit your family? I I visit my family every day because uh, my 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 work is near um, to to the to the house of about my family and I try to then, see her see her every day. Live near near. Hmm? Yes. yes, I work near. Mm. Okay. Mm, from from the from the house. Um, 
happen? Do you go to the supermarket? Market? Uh, once, once, once um, at month. Because it's, it's, it's difficult to go here two times or two times. Okay. <laughs> Yeah. I have um, my paycheck and I and I go. Last question. How many how often do you wash your car? I I gonna I gonna be I gonna be real. I, I wash my car I guess twice a month. Oh, twice okay. a month is good. Yes. Yeah. Right. Perfect. Now, Carol is going to do the questions. Okay, Maribel, I have just three questions. Okay. And the first, how often do you drink Coca Cola? Rarely. Okay. Yeah. Right. <laughs> it's because it's bad. Yeah, it's not healthy. It's not healthy. Okay, and how many cats do you have in your roof? <laughs> Repeat, please. How many cats do you have in your roof? On your roof. On your roof. The roof is on the top of the house, en el, en el techo. So how many cats do you have on your roof? Um, in this moment, um, um, no hay ninguno. None. None. None sería ninguno. None. 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 Very good. Is because my neighborhood has a lot of cats. <laughs> really? My. Yes, they need a real. Yeah, noisy yes. at night, right? They're fighting and they <laughs> midnight. <laughs> Maribel, what do you think yeah. about Real Madrid team? What do you think about Real Madrid team? Oh, um, best <laughs> team. El equipo. Champion. Champion. So it's just your opinion. Um, I like, like the best. Team, team, sorry. Team, team. Yeah. Yeah. Okay, very good. Nice conversation. Mm -hmm. Thank you very much. Yes. Okay, yeah. now we're going to listen to Daniela. And uh, let's see who's missing. Ulises. <clears throat> okay, hello, Ulises. Hello, Daniela. I have a question for you. Okay. How many times um, a weekend do you walk in the park? Um, I don't walk in the park. I go to the gyms every day. Okay. Nice. How often to eat pupusas? Uh, I like pupusas. I eat I eat pupusas um, every day. Every day. <laughs> Me too. Good. How often how often to take a shower? Do you take a shower? Do I you take, a, take shower a shower every day in the morning. 
Good. Good. <laughs> did, you fin did you finish? I finished. You okay, now Ulysse is going to ask. Okay. Daniela, how often do you speak English? Um, uh, I speak English rarely. Okay. okay. How often do you eat meat? I eat meat um, usually twice a um, week. Twice a week, good. How often do you play soccer? Do you play soccer? Never. I don't play soccer. I like uh, watch uh, play soccer. Other person. <laughs> okay. <laughs> okay. How often do you go to the shopping? Um, uh, digamos, once month. Once a month, good. Once Only month. that teacher. Okay, very good. Nice conversation. Thank you. Now we're going to listen to Alfredo and uh, Elsie. Hello, Elsie. Hello, Alfred. How are you? Fine. And you? I'm glad. I have some question for you. Okay. How often do you drink beers? Mm -hmm. Please? Beers. Beers, uh -huh. beers like Pilsner and uh, Heineken. Oh. <laughs> <laughs> never, ah. good, good. It never drinks. Nice. How often do you go to cinema? Um, never. Really, okay. never. Okay. I will invite you. To Good. watch them. <laughs> <laughs> How often do you read a book? I, I, I like. I, 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 repeat, please. Okay. How often do you read a book? No. How often? How often do you read a book? Cada cuanto leo un libro. Okay. Every day. Good. Every day. I what are you reading now? Um. Mm -hmm. The. El tip. ¿Qué libro? Uh-huh. Yeah. <laughs> okay. Um at, como digo actualmente, teacher? Currently. Huh? Currently. Currently. Mm -hmm. uh, the Biblion. The Bible. Fabio. Nice. Okay. What's book of the Bible? <laughs> ah, cool. What's book? The hospital or another one? That one? Yeah, which book in the Bible are you reading right now? Okay. Uh, uh, Salmos. Psalms. Psalms. Nice. Uh, how often do you go to the church? Uh, sorry. 
How often do you go to church? Yes. Yes. Um, and in the um, Sunday. On Sundays. On Sunday. Okay. Mm -hmm. Are you Catholic or Christian? Repeat, please. Mm -hmm. <laughs> no, another question. How often do you visit your mom? Okay. <laughs> How often do you visit your mom? How often do you visit your mom? Mom. Mom. Your, your mother. Your mother. Ah, okay. Okay. Uh -huh. how, no how often do you visit your your mom, your mother? Mm -hmm. uh, yes. Um, in the in my house and um Como digo, estamos juntas en la casa. We live together. Vivimos juntas. We live you together. Like Your mom. Nice. Nice, that's good. Yeah. Yeah. I finished my questions. Very good. Now, Elsie is going to ask some questions. Okay. Um, what do you do? I am employed. I work in a bank. Okay. Uh, what is your favorite food? My favorite food is beans with fresh cheese and some vegetables. One of the cheese that you do, I guess. Yes. A <laughs> pupusa. <laughs> what do you do? What do you like a coffee? Yes, I like coffee. Okay. Okay. Uh, finish. Okay, very good. Thank you very much. Now we're going to listen to Veronica. Hello, Veronica. And of course, Rachel. Hello. Hi, Veronica. Hola. How are you? Fine. Okay. Uh... Question you or from the store or you? <laughs> okay. Um, come here. How are you? I'm fine. Um, how are you feeling of health? How are you? Uh, repeat, please. How are you feeling of health? Of health. Of health? No sé qué es feeling. Dice que suba los brazos así, mire, y que diga, no mentira, dice que cómo se siente de salud. Ok, uh, I'm fine. Uh, yeah, very good. Ok. How often do you visit the doctor? Ok. Um, I. Uh, Frequently, uh, usually uh, once a month. Okay. Um, next question. How often do you to parties? Do you go to parties? Go, do you go to parties? Yes. Bye. I never go to the party. 
<laughs> That's not good. We need we need to do something about that. <laughs> okay. The next question. Oh, no. <laughs> okay, perfect. Now Rachel is gonna ask. Finish. Okay. Okay. Thank you. Uh, it, I have any question for you? Uh, I want. In, how many hours do you usually work? Every day. But how many hours? How many hours? Hours. Um, or eight eight hours. Okay. Okay. How many day off? How many days off Repeat. do you have? How many days off do you have? Day, days off. Days off. Days off. Mm -hmm. Do you know what is days off? I know, understand. Days off is días libres. ¿Cuántos días libres? Um, uh, two days. Day off, Sunday, uh, Saturday, Sunday. Very good. Okay. How often do you go out? Yeah. How often do you do you go out? Get out. Go out. Go out. What? And um, the work on the work in my work. And uh, you mean the in general, how often do you go out? Mm -hmm. Six. Six days. And yes. See yeah. Mm -hmm. <laughs> okay, in the finish is do you take your lunch at noon? Do you? Do you take your lunch lunch at noon? Do you take at lunch at noon? Your lunch at noon? Yeah, your lunch. Do you take your lunch at noon? Mm. Yes. Um, el tue at, at noon, that's a serial at noon. <laughs> yes. Yeah, good. Okay, finish. Finish. Good, perfect. Thank you very much. Um, a ver, Rafael, será que anda por allí? Bonjour, Rafael. Solo nos falta Abel y creo que Juan Francisco. Los demás ya pasamos, ¿verdad? Y alguien, sí. Okay, very good. It was a very good practice, my friends. Eh, si se dan cuenta, sí, verdad, a veces nos ponemos nerviosos y como le decimos. Es bien interesante porque todos pronunciamos diferente, ¿verdad? Todos decimos las cosas diferente y como no sabemos qué nos van a preguntar. So, esta es una práctica que a mí que me gusta hacer mucho por eso. Así hablamos todos y aprendemos de todos. It's a very good thing. Okay, we're going to do some other activities. I have another topic for you. I'm going to do uh, a presentation of this so we can check into that. Okay, this is the family tree. Uh, do you know what is family tree? Very good. Este no está incluido en el, eh, el programa, pero siempre son, siempre traigo a veces temas así que no se ven porque hay que reforzarlo. Everybody, we are going to repeat. Yo pensaría que alcanzan a ver, ¿verdad? Um, vamos a repetir. Uh, family tree. Family tree. Good. Great grandmother. Great grandmother. Great grandmother. Great grandfather. Great grandfather. Grandmother. Grandmother. Grandfather. Grandfather. Mother. 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 Father. Father. Aunt. 
aunt, aunt. aunt. uncle Uncle. Uncle. Sister. Uncle. Sister. Sister. Husband. Husband. Son. Husband. Son. Son. Daughter. Son. Daughter. 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 Cousin's wife. Cousin's wife. Cousin's wife. Cousin. 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 Niece. 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 Very good. So what is great grandmother? Do you know? Bisabuela. Very good. Bisabuelo y luego va grandmother and grandfather. Yeah. ¿Cómo digo yo abuelos juntos? Mis abuelos. Grand. Grand. Grandparent. Grandparents. Grandparents. Entonces, parents es papás, solo parents, pero grandparents, parents. abuelos, good. Y si yo quiero decir familiares, ¿cómo sería? Relatives. Relatives, that is the word. Ya la vamos a escribir en el próximo. Relatives, very good. So you know what is mother, what is father, sister, brother, uh, wife, husband. What is husband? Esposo. Very good. And wife is the female, right? Um, aunt, what is aunt? Tío. Tío. Aunt es tía. Tía. Solo femenino. Uncle, uh -huh. tío. Uh -huh. Very good. Uncle es tío. Very good. And we have also son and daughter. Eh, para decir los, los niños, ¿cómo sería entonces? Children. Children. Pueden decir kids, right? Uh, kids. Yeah, allá solo estaba niece, entonces acá tengo nephew. What is nephew? Sobrino. Sobrino. Niece is female. Niece is sobrina. Okay. Mm -hmm. uh, we have sister and brother. What is sister? Hermana. Hermana. And brother? Hermano. Hermano. And siblings? Hermanos y hermana. Hermanos juntos, ahí, ¿verdad? ahí van niños y niñas revueltos, siblings. siblings. Eh, parents ya lo vimos y relatives, mm. esta es la palabra que decía el compañero, relatives, los familiares. Eso dice my relatives. And then we have godparents. Do you know what is godparents? Padrino. Padrinos en plural. And we have godmother and godfather. Mm -hmm. Ok. What else do we have? Let me check. We have the in-laws. Do you know what are the in-laws? Como para referirse a la suegra. Sí, la familia que no es familia, ¿verdad? Familia so, política. Ajá, la familia política. So, how do you say suegra? Teacher, ¿y ese que, que decía? Ese que decía en, la, en el árbol familiar que decía wife, pero la otra palabra no sé qué significa. Ah, era lo que pasa es que decía, creo que decía Cousin's wife. Entonces era Ajá, la. Sí, esa. Cousin es uh, primo. La esposa. La esposa del primo. Uh -huh. Bueno, también puede ser la esposa de la prima, uno nunca sabe. So, um, we have the in-laws. That we have in-laws, mother-in-law. Luego tenemos, ¿cómo sería suegro? Father-in-law. Father good. in law. Father in law. And then we have el cuñado. Brother in law. Brother in law. Y la cuñada. Sister in law. Sister in law. Esto, muy fácil, ¿verdad? Sister in law. And uh, la nuera. Daughter in law. Daughter in law. Si se dan cuenta, estos son muy fáciles. Remember the pronunciation is daughter. Daughter. Daughter in law. Y el yerno es. Son in law. Son in law. Mm -hmm. Very good. Um, let me think. Any other? Algún otro que se me ha escapado? Creo que está casi todo. Sister, brother, siblings, parents, relatives, godparents, godmother, y los que vimos anterior, ¿verdad? Do you have any question? Algún otro que quisiéramos saber? 
el lechero, ese no es de la familia, aunque a veces. <risa> los milker. Los tíos, las tías, los primos. Uh, yes, cousin primo y los que vimos anteriormente que son aunt. Aunt. And, and uncle. uncle. Very good, very good. Any other that you might remember? Creo que ahí está todo. Uh -huh. Ok, very good. So, tenemos un par de minutos y vamos a practicar de la familia. Entonces, let's see. Hoy conmigo. Um, a Maribel iba a preguntar, pero me acordé que está malita. Eh, Juan Francisco, hello. Yes, teacher. How are you? Okay. Bye. Nice. Eh, tell me about your family. Um, family. Yes. Uh, mother, father, no. um, son, okay. sister, okay. Uh, grandfather, okay. grandmother, Good. Uh, cousin, mm -hmm. um, Mother, no. And do you have kids? Uh, two. Two. Very good. Nice. Two kids. Uh, are they girls or boys? Or how is it? Um, boys. Uh, um, niña, ¿cómo se dice? Girl. Girl. Uh, ¿Cómo se puede decir? Uh, uno en, en el vientre. In the womb. In the womb. Oh, oh congratulations. Yeah. <laughs> That's good. Thank you, teacher. <laughs> nice. When do you expect, when do you expect uh, the baby to be born? When? Um, three weeks. Really? In three weeks? Yes. Ok, tiene que nacer hablando inglés, definitivamente. <risa> <risa> ok, very good. Thank you, Juan Francisco. Ok, teacher. Eh, let's see. Uh, 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 uh. Carlos Pinto. I'm here, teacher. Hello, how are you? Fine. A little bit tired of it already. Yeah, me too. You know, this day was so, so hard. But anyways, we're almost finishing. Uh, tell me about your family. About my family, um, I, I I get married in uh, September, and I I have a, I have a wife. Mm -hmm. um, we we are waiting for the the first baby. Also in May, and that's good. And yes. when when do you expect the baby to be born? Uh, I guess they born in the March. In March. In March. Good. Very good. It's very it's very soon. Yeah. Nice. But I have uh, five brothers. Uh, I have one brothers and four sisters. Imagine. Yes, I I lost my my father in in February. I'm and sorry to hear that. I, yes, I just have my mom. My mom is is healthy right now. Okay, good. Yes, I I have a lot of cousin. I have a lot of uncles. I have a lot. So it's a big family. I have, I have yes, I have family in in the Sahara Islam. Ah, okay. Yes, it's, it's because we we go at a beach usually. Okay, that's very good. Yes. yes. Perfect. Thank you very much. Okay. Thank you, teacher. Uh, Rachel. Hi, teacher. Bonjour. Tell me about your family. Okay. My family uh, is short. Okay. 
Uh, in my house, only my two daughters and I. Really? Me and, and yes, my family in, in, in other house, <laughs> my father, my mother, and three sisters. Okay, very good. Uh, and do you live near the other house? Um, so, so. <laughs> so so and how often do you visit them and every week every week very good perfect thank okay. you very much thank you uh, uli says tell me about your family okay my family is short i live my father and mother um my grandmother lived near uh, my uh, my brother uh, live in in the house um, but for for moment uh, for the moment at the moment uh, at the moment he live in the house, uh, but uh, he is married okay. the, ne the next month. Oh, okay. Okay. Only that teacher. Okay, perfect. That was very nice. Thank you. Uh, the last one, uno ultimo. A ver, uh, Daniela, tell me about your family. Okay, teacher. I have a big family. Uh, we, we are nine brothers. And I have one sister. Hello. I live near <laughs> with my husband. Okay. Only. okay, but that's good. And do you, you say that you don't have kids yet, right? You're, you're not. Okay. Good, perfect. Thank you very much. Ok, vamos a pasar lista porque ya nos falta un minuto. Eh, ahora le toca el 101 a Arabella. Así es de que ahí se queda después de la clase. Ok, so Arabella Parada Gámez. Perfect. Nice. Carlos Jaime Pinto Tobar. Present. Good. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present. Good. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present teacher. Good. Danielo, uh, Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Present. Good. Elsie Noemi Alemán Gómez. Present teacher. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Irving Alexander Díaz Rivera. Irving Osmin Rodríguez Jurado. Present teacher. Good. Juan Francisco López Marroquín. Present teacher. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present teacher. Good. Betsy Damaris Molina Guevara. Present teacher. Good. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Rafael Vladimir Romero Mancía. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Que se mejore. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present teacher. Jessica Marisol Villalta Palacios. Present teacher. Perfect. Okay, uh, so before we finish, do you have any question with the class of today? Alguna pregunta, duda, con la clase de este día? Sure, yo tenía una consulta, eh, no tan referente a la clase, pero sí quería consultar si había algún grupo de WhatsApp Creado 
Eh, sí, usted no está en el grupo de WhatsApp. Exactamente, de este grupo, aunque yo estaba en uno anteriormente y... Eh, sí, fíjese que sí tenemos un grupo de gente. Sí, para que me apoyen ahí integrándome. Le escribo aquí en el chat el, el número. Pues no, 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 no. ¿Me escuchan? Sí, uno, dos, cinco, cuatro. Ahora sí. Ah, perfecto. Sí, si quiere me lo, me lo adjunta entonces aquí en el chat y yo le voy a, la voy a agregar. Ok, Ari, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o duda con los demás? No question, teacher. Perfect. So, my friends, it was a pleasure to be here with you. I see you tomorrow and have a very good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night, good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. See you. Good night. See you. Perfecto, lo agregamos también. Hello, Arabella, how are you? Hello, I, I fine. Thank you. Perfect. Welcome to the class. Creo que ayer no nos pudimos conocer, pero ahora sí, ¿verdad? Sí. Nice. Ayer se me olvidó que empezaban las clases y me dormí. Híjole, qué bueno que durmió. Ay, sí, bien galán. <risa> bueno, eh, bueno, usted creo que ya tiene experiencia de estos one on ones, entonces el objetivo es, en primer lugar, conocer cómo siente que va avanzando. ¿Siente que va avanzando en el inglés? ¿Cómo, cómo cree que va? Sí, pues, eh, todo esto que vimos ahora, eh, varias cosas que nunca las había eh, escuchado entonces eh, como que me ha gustado bastante y como que siento que voy a estudiar eso y eso me va a ayudar a, a desarrollarme porque siento que algo me detiene y siempre se me olvida el tú o sea tengo varias varias debilidades que en estos cursos siento que cada día hay algo que digo, ay, por eso es que nunca puedo hablar, porque todo lo que estamos viendo es lo que me falta. Entonces, porque uno se puede aprender ver, eh, verbos o palabras, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya para hablar es, ahí quedo congelada. Entonces, esto es bien, bien importante para mí. Perfecto. Que, que todos los, eso que, no away, todo eso que, que estuvimos viendo, eso, siento que que me va a servir si me los memorizo. Perfecto, me alegro entonces que vaya avanzando y sí, el objetivo de las clases es esa, ¿verdad? Eh, si usted se fija, a mí me gusta hacerlos hablar bastante porque sí. puede aprender y, y que le enseñe las reglas es importante, pero también usarla, ¿verdad? Es, es muy importante. Entonces, en la práctica a veces ahí van sal, se va depurando estas pequeñas cosas. Good. Yes, yes. ¿Y tiene alguna pregunta, alguna duda en algún tema que hayamos visto, que vieron el, el módulo pasado o algo que usted haya visto ahí que no entendió y, y quisiera que se lo explicara? Eh, siempre, siempre pienso, al inicio hablábamos de, del, esto siempre me cuesta. El, el, al inicio usted mencionaba algo, se llama el, el presente simple. Eh, el, va, el presente simple siento que sí puedo, pero el, el pasado creo que es. Uh -huh. hay, una, hay una cosa, 
que uno dice cómo identificar cuando usted va a usar el uso del verbo, cuando usted a veces usa unos auxiliares, ¿verdad? Para ponerlo en otro tiempo, en el pasado. No sé si es en el pasado que usa unos auxiliares. ¿Cuál auxiliar es? No se acuerda. Es como no, es el para el pasado. El did. Pasado perfecto. Amba. Ah, Cabal, el did. Pero cuando, vaya, para pregunta dijimos que, que se usan esos auxiliares, pero para usted, ¿cómo va a decidir si le pone did o le pone el verbo en pasado? Ah, ok. No, mire, no. eso aún no lo hemos visto. Creo que nos faltan como dos meses o dos modos. Ah, para eso. Sin ah, embargo, pues, sí le puedo dar una luz, ¿verdad? El, sí. el did es el mismo do. El mismo auxiliar, solo que en pasado. Y se utiliza de la misma manera que el do y el das. Entonces, eh, si usted va a decir, por ejemplo, vaya, nosotros en presente siempre decimos, uh, she goes to the park. Y luego en negativo decimos, she doesn't go to the park. Entonces, eso en pasado sería, she didn't go to the park. Entonces, el auxiliar, igual que en el presente simple, se utiliza en preguntas y en negativas. Es igual. Por eso es bien importante el presente simple. Porque cuando nosotros ya manejamos eso de los auxiliares y que cambia el verbo o que si no cambia. Entonces yo cuando se les explica los otros tiempos ya es algo más fácil. Pues, ah, este es el auxiliar, entonces yo sé que aquí lo voy a poner. Entonces es casi igual, solo que es el verbo en pasado. Eh, pero cuando ya veamos eso, cuando ya nos toque revisar eso, se va a dar cuenta de varias reglas, varias cosas, y ya va a saber pues cómo hacerlo. Ok, y ese, el presente, el que vimos ahora es el presente, presente perfecto, dijo. No, el presente simple. Presente simple, ay, que se me olvida, es que mi cerebro, presente simple, entonces presente simple quiere decir, eh, el verbo en, en, en el presente nada más, ¿verdad? Sí, eh, quizás una de las cosas más importantes del presente simple es que nosotros lo utilizamos para rutinas, hábitos y cosas por el estilo, ¿verdad? Es como cuando usted dice, yo como pupusas, pero uh -huh. ahorita no está comiendo, ¿verdad? Usted come, ¿verdad? Ah, okay. Ese es el presente simple, sí. Ah, perfecto. Yo... Uh -huh. Esta sí, semana, comprendo. perdón, dígame. Sí, sí, comprenda esa parte. Le doy. Sí, esta semana vamos a, vamos a hacer repaso del presente simple. Y ya la otra semana que empieza para nosotros el martes, porque martes iniciamos clase, eh, ya vamos a empezar a ver un par de cosas adicionales. Pero toda esta semana hay que aprovechar para, para practicar el presente simple para que se nos quede un poco más. Perfecto, me agradezco mucho. Es un gusto. Entonces ha sido un gusto estar con ustedes esta noche. Eh, la veré mañana. Igual hay que hacer la tarea de esta noche y hay que... Eh, también puse el post ahí debajo del, del video y cualquier cosa estamos a la hora. ¿verdad? De acuerdo. Muchas gracias, teacher. Good night. Que tenga un feliz noche. Good night. Eh, see you tomorrow. See you tomorrow.